আপুনি মুনীন বৰকটৰ সান্নিধ্যত তেখেতৰ যিখিনি সাহিত্য কৰ্মৰাজি আৰু গল্প লিখিছিল তেখেতে কবিতাও লিখিছিল এটা সময়ত আৰু সেই কৰ্মৰাজিৰ মাজত তেখেতে ইউৰোপিয়ান লিটেৰেচাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল আপুনি জনাব পাৰে মুনীন বৰকটকি সংগ সাহিত্য আনন্দ আৰু শিক্ষা মোৰ জীৱনৰ মূল্যবান সম্পদ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো দীঘলীয়া আছিল আৰু পিছলৈ সি আত্মীয়তাত পূৰ্ণত হৈছিল মই আন কথাত মই স্নেহধন্য আছিল সেই স্নেহ হয়তো অপাত্রতে থৈছিল এই উন্নত দর্শন গম্ভীর ব্যক্তিত্বরে এই বিদ্যানগী যেতিয়া পঞ্চবতীর আবেলি ওলাই ফুটপাথেরে খোঁজ কাঢ়ি রবীন্দ্র ভবন নহলে স্টেট আর্ট গ্যালেরিল নহলে রাজ্যিক সংগ্রহালয় যাওয়া দৃশ্যটাও মোট চকুর আগত আজিও ভাঙি আছে আর একটা দৃশ্য মূল সদায় মনলে আহি থাকে এটাও কেবা মাঝে মাঝে আহে এটা কথা কোম কিছু মানুষ কেতিয়াবা লগ পোৱা বা এটা নাই বা কিছু মানুষ এটাও আছে বহুদিন লগ পোৱা নাই তে মানুষ কিছু মনের মাজ থাকে নহলে জিয়াই থাকার টান হয় তে এজন মানুষ আসিল মোর কারণে মরিন বুটি আর যখন মূর পরম আরাধ্যমিয়া লেখক শিল্পী তোবিলাকের ভিতর আসিল মুনীন বরকটক এজন অধ্যয়নের ব্যাপ্তি জিজ্ঞাসা চিন্তা মননের গভীরতা নিজস্বতায় মোক নহয় সেই সময়ত আর মানে সংগ সান্নিধ্য যার বহু আগতেই বহু লেখক অনুপ্রাণিত করেছিল আকৃষ্ট করেছিল মুগ্ধ করেছিল আর ময়ো পরবর্তীকাল মুগ্ধ হয়েছিল আটাইতক প্রিয় বস্তু আছিল কিতাব কিতাব এই কথাটো এদিন মোক পিছত বোধ হয় জিউরি একমাত্র জিউরি মীনাক্ষীও মোক কিন্তু আন কোন বস্তুর উপর গুরুত্ব দিব খোঁজা না আর বৈষয়িক বিষয়ত একবারে অনীহা আসিল গভীর অনীহা আসিল বৈষয়িক বিষয়ত আর পিন্ধনত খুব সরল আছিল মানুজনও সরল আসিল আর পিন্ধনও সরল সরল আসিল ধুতি পঞ্জাবী লগ পালে গম পায় যে এজন অসবর্ণ চরিত্র অনন্য প্রতিভার অধিকারী এজন অসবর্ণ চরিত্র মানুষজন নিমিলে আন কারোর মানে কেটে কেবা কেটেবা কেটেবা মহে সঙ্গে মিলে চাও হেমবরবার মিলে চাও নয় হেমবরও বেলেগ 
মোয়েশ্চারে নেব বেড়ে আর মর্নিং ওয়াক এই দীর্ঘকায় মানুষজন উন্নত দর্শন এই মানুষজন মৃতভাষী এই মানুষজনের যখন ছবি যদি স্মৃতি আজি মো মন আছে কেবা কেতে মনের একটা দুঃখ আছে শেষ বয়সত যেটা মানে তালে মাঝে মাঝে গেছিল মোক বর দুটা কথা বর দুঃখ করেছিল এটা বারে বারে কিন্তু হেরা মোর টোপনি নাই নীলমণি হেরা মানে লিখিব নোরা হলো হে হেরা মানে পড়িব নোরা হলো হে হেরা মো বর নিসঙ্গ লাগে হে এ ধরনের কথা কিছু মাঝে মাঝে প্রায়ই কিন্তু এবার হল কি মানে দিল্লিলে গেছিল আমি দুয়ো দিল্লিলে যাওতে মনিবর কত কি ইয়াত নাই মোক কিন্তু দিল্লিলে গেলে তুমি কেবা তুমি সঘনাই দিল্লিলে গিয়ে থাকা দিল্লিলে গিয়ে থাকলে আমার তাত সোমাবা তো বাইদেউ রেণুকা দেবী বরকটকি মন্ত্রী শিক্ষা ভা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের আর কোনো এজন চন্দ্র যেটা হেরি মন্ত্রী কি মন্ত্রী বলে কয় ডেপুটি মিনিষ্টার ডেপুটি মিনিষ্টার আসলে আর মন্ত্রী আসিল কিনা চন্দ্র গোটে কিছু গোটে বিভাগ তো দাদাই মোক কিন্তু মানে মনিম বরকি দাদা বলে সম্বোধন করেছিল যে বাইদরে চলাইছিল খুব ব্যস্ত আসে আমি সন্ধ্যা সময় ডাকবর ঘর বিচারি বিচারি উলিয়েছিল বাইদেউ নাই নথকা সাহাবি তা আমি হয় ইমান আনন্দ পাইছে আমাকে দেখি মানুষজনে মানে কি কম আর মানে বর্ণাব নয় ইমান উল্লসিত হয়েছে তারপর এওকও দেখি পেলাই আমি সন্ধ্যা সময় আগবর নিজান আগবর রোল একবারে নিজান তারপরে ভালকে পোশাক পরিচ্ছদ করে কবলে যাবলে ওলাইছিল আক দিল্লি থাকা সময়ত মোক কে কিতাব তো পড়িছিলি তার উপরেও সদায় সন্ধিয়াক কোনোবা বিদ্যানের বক্তৃতা বিভিন্ন বিষয় দিয়া নহলে থিয়েটার নহলে সংগীতানুষ্ঠান নহলে তোমার নৃত্যানুষ্ঠান নহলে অভিনয় সদায় উপভোগ করেছিল মানুষজনের আরো কিছু গুণ আছিল যুব মানে আন মানুষ এই দেখা যায় দেখা না যায় সাধারণত সাধারণত একবারে নাই বলে মানে নক তে মানুষ মানে পাইছো কে দেখা না যায় সেই দিন মানে সেই কথাটা সেই দিন কে যে মমতি যে দাদা আপনি ইয়াত তো আমি নোপা বস্তু সব পাইছে কেবা কে ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট লো গেছিল বিচিত্র বিষয় কিতাব পড়ছিল আর বিচিত্র বিষয়ত অনুরাগ আসছিল এই বর খুব কম কিন্তু সেই সময় খুব কম ডক্টর মহেশন এগর আসিল কিন্তু কিন্তু ইমান নাছিল সেই সময়টা খুব কম মানুষ মানুষ মাজত মানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জিজ্ঞাসা তেনকে নাছিল এটা বিষয় বা দুটা বিষয় নাছিল এটা হয়েছে এটা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করলে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব পত্র পড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন লিটারেচার সম্পর্কে কিতাব পত্র পড়িছিল কিন্তু নিলিখার রহস্যটা কি মাত্র এখন কিতাব লিখিলে জীবিত কালত বিস্মৃত ব্যতিক্রম তারপরে কিছু পড়ি আছে কিছু প্রবন্ধ এনে আছে কিন্তু ইমান মানে বহুখিন সময় নীরবতা অল্প সরবতা বলে কয় গতি এই 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 প্রশ্নটির উত্তর মানে ভালো দিব নিম কিন্তু মূল ধারণা যে দাদাক লিখার কথাটা মানে খুব জোর করেছিল আর মানে জোর করার কারণে নহয় কিনা কারণ সকে লিখবলে মন গল এই বিস্মৃত ব্যতিক্রম এই কিতাব মানে ভাব যে মূল মূল ভাব দিয়ে আর মানে বোধ হয় শব্দ কোম যে ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এই কীর্তিমান মানুষজনের এই কিতাব যেটা লিখি থাকে মোক কোয়া নাই যে মানে এখন কিতাব করি 
মানে কেবাবার সংজ্ঞা তো মানে সংজ্ঞা নামের তিনিমহী আলোচনী এখন সম্বোধনা করছিল খুব ধরছিল লিখব কারণে দুটা প্রবন্ধ বোধ মূল সংজ্ঞাত লিখিছিল এটা কৃষ্ণকান্ত সন্দিক বোধ হয় মানে পাহরিছো দিই অল্প অল্প আর দ্বিতীয়ত লক্ষ্মীনাথ ফুকন এই দুটা প্রবন্ধ লিখিছিল বাকিব কত কত ওলাইছিল মো মনত নাই তারপর নিলিখিলে যেটা বিস্মিত বেদিক্রম ওলাল তো কিনা একটা বিদ্যুৎ সমাজ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেই কথাটা মানে নক সাকে কেলে কম নহয় কিন্তু এটা ক্ষেত্র বিশেষে হারস্ত সমাজ কোনো কোনো কোণত কোনো কোনো ক্ষেত্র এই কিতাব এটা এটা কথা এটা আলোড়ন অন্তত সৃষ্টি করেছিল যে এই মানুষজনে কি করব নয়লেহেতেন ইচ্ছা করা হলে কারণ এনেকা বিপুল অধ্যয়ন থাকা মানুষ আর বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতাও আছিল সমান আছে বিচার বিশ্লেষণ যেটু ক্রিটিকর মানে সমালোচকর কারণে বিশেষ দরকার বিশেষ আবশ্যক আর সেই ধরনে বিপুল অধ্যয়ন পিছতেও এই কিতাব যেটা ওলাই গল যেটা মানে সন্মানিত হল বহলভাবে পঠিত হল এটা বিশেষভাবে সমাদৃত হল তেতিয়া তো ভাবিছিল নাকি যে মানে কেউ লিখা খেতে পাই বন্ধ করে পেলালো তারপরেও হয়তো এক ধরনের একটা দুরেশ্য এক ধরনের একটা বেদনা এটার মাজত গোপনে ক্রিয়া করে থাকা যেন মোট অনুভব হয় এই কিতাব ওলার পিছতে মানে খুব জোর করেছিল কিছুমান বিষয় লিখব কারণে কয় যে মোর মানে এটা লিখবলে মন নাযায় পড়বলে মন নাযায় আর একটা কথা কোক মহাদেশীয় সাহিত্য বা কন্টিনেন্টেল লিটারেচার সেই সময়ত আর কোনোবা নিশ্চয় আসিল মানে জনার ভিতর বিশেষভাবে মানে ত্রিশের দশকর কথা কিন্তু কলিকতাত কলিকতাত থাকা সময় মহাদেশীয় সাহিত্যর প্রতি একটা বিশেষ ধরনের অনুরোধ আছে আর সেই ক্ষেত্র ভালমান মহাদেশীয় লেখক কথা মো কিন্তু এজনের কথা কো মানে লড়কা গার্থিয়া লড়কা যেটা মানে গার্থিয়া লড়কার অনুবাদ সংঘাত পড়িল তার পিছতে মানে গেছিল এবার তো গার্থিয়া লড়কার সম্পর্কে বহু কথা কিন্তু মানে ভবাই দিছিল যে গার্থিয়া লড়কার সম্পর্কে তখন এনেকা ধরনের অধ্যয়ন আছে গার্থিয়া লড়কা এগারী স্পেইনের কবি স্পেইনের কবি তা সেই নয় স্পেইনের রেসিডেন্সিয়া যত অর্থাগা ওয়াই গেসেট আসিল বড় ডর চিন্তাবিদ সেই সময় আর সেই সময় স্পেনিশ সাহিত্য সংস্কৃতি তখন প্রভাব বিস্তার করেছিল তখন এখন কিতাব মানে পড়ছিল নাকি সুদিছিল কিতাব নাম আসে দি হিউম্যানাইজেশন অব আর্ট তারপর তেতিয়া মানে কলো যে মানে এই কিতাবখন নামটা শুনিছো তুই শুনিছা তে মানে ইমান ভাল পাইছো মানে শুনি শুনা বলে কলো তো কত শুনিলা তারপর মো বোলো এই সেই ছবি টবি সম্বন্ধে পড়া কিতাবর মাজত কিছু মানে উদ্ধৃতি পাইছো মানে তারপর মোক কলে যে মানে কিতাব পড়িছো অন্যান্য ইমান মানে একটা আনন্দ পাইছো নয় দি হিউম্যানাইজেশন অব আর্ট কিতাবখন আজিও পড়া মানুষ খুব কম লব আর সেই সময়ত যে সময় ওয়ার্থাকা ওয়াই গেসেতে এই কিতাবখন লিখিছিল সেই সময় মানে রেসিডেন্সিয়া স্পেইনের বিজ্ঞান সমাজ হারস্ত সমাজ এক ধরনের আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল লিটারেসি মুখত আসিল মুখত আসিল মানে খুব মানে হেই করেছিল আর এই বিস্মৃত ব্যতিক্রম রচনাবিল আড়ত লিটন স্ট্রেসি এটা অদৃশ্য গোপন প্রেরণা থাকা যেন লাগে আমার মাঝে মাঝে এটা হল কি আর তখন এই বিস্মৃত ব্যতিক্রম মানে কিন্তু যে বোধ হয় তখন সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ইতিমধ্যে বহু কিতাব ট্রাস্টে তখন প্রকাশ করে উলিয়াইছে আটাইখিনি মানে পড়া নাই আটাইখিনি মানে পাইছো মোট আছে পড়া নাই মানে আটাইখিনি বিস্মৃত ইয়াত মানে এটা কথা হয়েছে কি এই কিতাবখন তখন 
এটা নিজস্ব গদ্যশৈলী এই পঢ়িলে কিতাপখন ভালকৈ যে ভালকৈ যিকোনো পঢ়া মানুহে গম পাব যে ইয়াৰ গদ্যশৈলীটো কাৰো লগত নিমিলে এটা এটা যে নিজা গদ্যশৈলী প্ৰোজ মানে গদ্য তেওঁ গদ্য এটা বেলেগ ধৰণৰ ঠাঁচ আৰু মানে মূল্য আছে ইনভলভ বাক্যবিলাক লিখে মাজে মাজে ইংৰাজী সোমাই দিয়ে কিন্তু আমনি নালাগে বেলেগ ধৰণৰ এটা সোমাই দিয়ে মানে তেওঁ আহি যায় আৰু সেইটোতে অসমীয়া কৰি নিদিয়ে তেওঁ অসমীয়া কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু অসমীয়া কৰি নিদিয়ে সেইকাৰণে তেওঁ গদ্য মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰবন্ধটোৰ গদ্যখিনি আৰু সেইটো প্ৰবন্ধ মই বিস্মৃত ব্যতিক্ৰমৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰবন্ধ বুলি মই ভাবোঁ দেই সমালোচনামূলক সাহিত্যৰ ওপৰত তেখেতৰ সম্পৰ্কে সমালোচনামূলক সাহিত্য তেওঁ মানে সেই বিষয়ত তেওঁ অসমীয়াত বিশেষ ধৰণৰ কোনো কামেই নকৰিলে বুলি ক'ব লাগে তেওঁ কিছুমান পুথি সমালোচনা কৰিলে সেই পুথি সমালোচনাৰ খুব মূল্যৱান কিন্তু দেই আন কাৰো লগত নিমিলে এখন কিতাপ মোৰ দুখন কিতাপৰ মোৰ মনত আছে দুইখনেই ইংৰাজী কিতাপ এখন হৈছে স্কলাৰ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী আৰু আনখন হ'ল গোলাগ আৰ্কি পেলেগু সেইখন লিখিছিল চলজিত সিনে সেইখন নবেল প্ৰাইজ তাতে পাৰিছিল নেকি সেই কিতাপখন অলপ সেই সময়ত আমাৰ এটা আলোড়নো হৈছিল পৃথিৱীতে হৈছিল গোলাগ আৰ্কি পেলেগু চাফা হৈ ওলোৱাৰ পিছত বিশাল মস্ত ডাঙৰ কিতাপ তাত পঢ়ি থাকোঁতে মই দিন ওলালৈ অলপমান পৃষ্ঠা পঢ়িছে তাৰ মই সুধি প্ৰথমতে সুধিলোঁ এই এইখন কিতাপৰ নাম শুনিছে মই শুনিছোঁ নাম পঢ়িছে নেকি নাই পঢ়া তাৰমানে মই পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এই চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই দিছে বুজিছে এটা প্ৰকাশত সমালোচনা লিখি দিব লাগে চোৱাচোন বাৰু ইমান প্ৰকাণ্ড কিতাপখন তাৰমানে এইখন আপোনাক কে কেইদিনমান লাগিব মোক কৈছে তিনিদিনো চাৰিদিনতকৈ বেছি নালাগিব খুব খৰকৈ কিতাপ পঢ়িব পাৰিছিল খৰকৈ কিতাপ পঢ়া মানুহ মই মোৰ অনুজ কেইবাজনো পণ্ডিত মই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে খুব খৰকৈ কিতাপ পঢ়িব পাৰে খুব খৰকৈ মানে আৰু আছে চাগে নিশ্চয় কৰিব তেওঁ এজন তাত আৰু তাৰ এটা সমালোচনা যেতিয়া গোলাগাৰ কি পেলেগু প্ৰকাশত ওলা হ'ল সেইটো তে তাত তাত প্ৰকাশ কৰা মতামতৰ কথাটো মই নকওঁ এনেই মানে বৰ পুথি সমালোচনা যে তেনেকুৱা এটা লেভেললৈ যায়গৈ তেনেকুৱা এটা স্তৰ লৈ উঠিব পাৰে সেইটো পঢ়ি থাকিব পাৰে আৰু আৰু এটা কথা খুব ৰসিক মানুহ আছিল তেখেত ৰসিক মানে মানুহক হহুৱা কথা কোনো কোৱা নাই সাহিত্য শিল্প সংগীত নাট্যাভিনয় কবিতা এইবিলাকৰ এইবিলাকৰ ৰসাস্বাদনত তাৰ ৰ তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰসচেতনা ৰসপতি আছিল আৰু সেইটো বোধ হয় অনুশীলনৰ মাজেদি সেই উৎকৰ্ষৰে উৎকৰ্ষৰ উৎকৰ্ষ উৎকৰ্ষলৈ লৈ এটা বিশেষ উৎকৰ্ষিত পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল সেইটো এক বিৰল পুথি সমালোচনাৰ বিষয়ে এটা কথা কওঁ মোৰ মনত আছে তেতিয়া মই ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়কৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ভাড়াঘৰত আছিল লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ লগত এতিয়া শংকৰদেৱখন শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱখন চাফা হৈ ওলাইছে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱখন চাফা কৰিছিল ৰামধনী প্ৰেছ লিমিটেড ৰামধনী প্ৰেছ লিমিটেড য'ৰ পৰা নতুন অসমীয়া ওলাইছে ৰামধনী ওলাইছিল তেতিয়া ৰামধনু ৰামধনী প্ৰেছ লিমিটেডৰ মানে এইখন প্ৰথম কিতাপ বোলে তেওঁবিলাকে কিতাপ প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন পিছত এৰিছে ৰামধনুখন উলিয়ালেতো প্ৰথম কিতাপ তেতিয়া সেই কিতাপখন এটা পুথি সমালোচনা ৰেডিঅ'ৰ সাহিত্য চোৱাত ব্ৰডকাষ্ট হ'ব সেইটো ডক্টৰ মহেশ্বৰনগৰে মোক ক'লে মই আকৌ ডক্টৰ মহেশ্বৰনগৰ স্নেহধন্য আছিলোঁ দেই এটা সময়ত আৰু বৰ ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ ওচৰ চুকেতো আছিলোঁ আৰু বৰ ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ তাৰপিছতে তেওঁ মোক ক'লে বুজা আজি হেৰি ৰেডিঅ' সুধি পাইছে আজি মুৰিণ বৰগতকে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ পুথিখনৰ এটা সমালোচনা সাহিত্য চৰাত আৰু তেওঁ নিজে পাঠ কৰিব আৰু পিছত তেখেতৰ কিতাপখনৰ পিছফালে মুৰিণ বৰগতকে মন্তব্যখিনিৰ পৰা কথাখিনিৰ পৰা কিছু অংশ কিতাপৰ 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 বেক কভাৰত চলাই দিছিল ডক্টৰ নেওগৰ নিচিনা মানুহে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহ আৰু বহুত মানুহ আছিলে বুজিব গধুকে কি কয় কিতাপখনৰ সম্বন্ধে 
হাইস্কুল পড়ে আমি পুরনো আবাহন বই মানুষ ঘরে ঘরে গুছে ফুড় আর ডেগাঁও বহুত মানুষ ঘর আবাহন আসে আমার ঘরতো আসে এই এটি প্রথম পড়ি একু ধরব পড়া নাই কিনা এটা সাংঘাতিক বলে ধরে লো দিই পিছতে গম পাইছো এইটো বস্তু এনেকা কনফিডেন্স তো মানে এই হ্যান্ডেল রুছো মানে হেখন এক ধরনের আত্মজীবন এই কনফিডেন্স বড় বিখ্যাত গ্রন্থ হল পৃথিবীর সেই তারপর আনিছে নামটো 